ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் இது வந்து இன்ஃபேக்ட் ஃபிசிக்ஸ்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தீரம் இது ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் ஏன் இது இம்பார்ட்டண்ட் தீரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்குக்கும் எனர்ஜிக்கும் இந்த தீரமில் வந்து ரிலேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தீரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தீரமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் எம்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இனிஷியலாக ஒரு ஸ்பீடு இருக்குது அது வந்து யூவன் வச்சுக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது அது எஃப் என் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது அது லெட்ஸ் ஏ எஃப் டூன்னு வச்சுக்கலாம் வேணும்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது லெட்ஸ் ஏ அது எஃப் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது மூணு தான் ஆக்ட் ஆகணும்னு தேவையில்லை மேபி ரெண்டு ஆக்ட் ஆகலாம் மேபி ஒரு ஃபோர்ஸ் கூட ஆக்ட் ஆகலாம் நான் ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது லெட்ஸ் ஏ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டு இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஃபைனலாக வெலாசிட்டி வந்து வி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்பீடு மாறும் ஏன்னா ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆனாலே ஸ்பீடு வந்து மாறணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸோ இது இனிஷியல் ஸ்பீட் யூ இது ஃபைனல் ஸ்பீடு வி ஒர்க் எனர்ஜி தீரமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் பண்ணுற ஒர்க் இப்போ லெட்ஸ் ஏ எஃப் என் ஃபோர்ஸ் இருக்குது எஃப் என் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எஃப் என் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும் லெட்ஸ் ஏ அந்த ஒர்க் வந்து டபிள்யூ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப் டூ ஆக்ட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது எஃப் டூவும் ஒர்க் பண்ணும் லெட்ஸ் ஏ அது வந்து டபிள்யூ டூன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப் த்ரீ ஆக்ட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அது பண்ணுற ஒர்க் டபிள்யூ த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது அந்த மூணு ஃபோர்ஸ் பண்ணுற ஒர்க் வந்து இது ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மூணு ஒர்க்கும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் என்னென்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் டபிள்யூ ஆல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ் வந்து டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ த்ரீ ஸோ இந்த தீரமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே பண்ணுற ஒர்க் விச் இஸ் ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டோட இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் வந்து சிம்பிளாக ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைனல் இதுதான் பாருங்கள் ஃபைனலாக இங்கே இருக்குது இது டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டு ஃபைனலாக இங்கே வருது ஸோ கே டூ தான் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன எழுதிக்கலாம்னா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இனிஷியலாக ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும் அதனால ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி வரும் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் வந்து சிம்பிளாக இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் இந்த கே டூ மைனஸ் கே ஒன் இருக்குல்ல இந்த டேர்ம் இப்படியும் கூப்பிடுவாங்க சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக சேஞ்ச் ஆனாலே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இருந்தால் அது சேஞ்ச்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா வேர்ட்ஸில் சொல்லணும்னா இப்படி சிம்பிளாக இப்படி சொல்லிக்கலாம் ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தீரமுக்கு ப்ரூஃப் பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரூஃப் தான் இது வந்து இது கைனமேட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சே டிரைவ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து மூணு தான் போடணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் ஒன்று போடலாம் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்க மாதிரி போடலாம் மூணு நாலு எவ்வளோ ஃபோர்ஸஸ் வேணாலும் போடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இனிஷியல் ஸ்பீடு வந்து
ஈக்வேஷனுக்கு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடும் நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ ஹாஃப் எம் நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஈக்வேஷனுக்கு இந்த தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வேணும் கைனட்டிக் எனர்ஜியில் ஹாஃப் எம் இருக்கும் இங்கே வெறும் யூ ஸ்கொயர் இருக்குது நம்மளுக்கு ஹாஃப் எம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அதனால தான் ஹாஃப் எம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஹாஃப் எம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹாஃப் இங்கே டூ அது கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் இது வந்து எம்ஏ எஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பாருங்கள் மூணு ஸ்டெப்பில் டெரிவேஷன் முடிஞ்சது ஸோ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஹாஃப் எம் யூ ஸ்கொயர் அது என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எம்ஏ இது நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எம்ஏ அப்படின்னா என்ன ஸோ ஜென்ரலாக எம்ஏ ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லுவோன்னா நெட்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்டரை நெட்டு ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸனா இங்கே எல்லாமே எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இது மூணுமே சேர்த்தா எல்லாமே ஆட் பண்ணால் அதுதான் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்டரை எல்லா ஃபோர்ஸஸும் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இங்கே எம்ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போடலான்னா நெட்டு ஃபோர்ஸ் எஸ்னா என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுக்கு பதிலாக வேணும்னா எக்ஸ் போட்டுங்க நெட்டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுதான் ஒர்க் டன் பை ஆல் ஃபோர்சஸ் ஏன்னா இங்கே நெட்டனா எல்லாமே வரும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எல்லாமே வரும் அந்த நெட்டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணோன்னா ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்சஸ் வரும் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கே டூ மைனஸ் கே ஒன் இதுதான் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு இனிஷியல் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் ஸ்பீட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பீட் கொடுத்துட்டு ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்டாலே சிம்பிளாக ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதுதான் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஸோ சிம்பிளாக ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நீங்கள் ஃபைனல் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் எம் யு ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு மாஸ் வந்து டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் ஸ்பீட் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு மாஸ் வந்து டூ இன்ட்டு இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து டென் ஸ்கொயர் ஸோ டூ டூ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா ஒர்க் யூனிட்ஸ் வந்து ஜூல்ஸ் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது கூட நமக்கு தெரியாது ஸோ தேவையே இல்லை இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தேவையில்லை ஆனால் அது மேலே ஆக்டராக ஃபோர்ஸஸ் பண்ணுற எல்லா ஒர்க் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் வரும் அதுதான் ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைன் ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் யூஸிங் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்னு சொல்கிறாங்க ஒர்க் டன் பை ஆல் த ஃபோர்ஸ்னு கேட்டாலே நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் ஹாஃப் எம் ஃபைனல் ஸ்பீட் ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் எம் இனிஷியல் ஸ்பீட் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப் வச்சு ஃபைனல் ஸ்பீட் எவ்வளோ இனிஷியல் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இது பாருங்கள் இதுதான் ஃபைனல் டைம் இந்த ஃபைனல் டைம் அப்போது ஸ்பீட் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ ஃபைனல் ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே மாதிரி இனிஷியல் ஸ்பீட் என்னவோ பாருங்கள் கிராஃப் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்பீட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஏன்னா அது ஆரிஜின் எக்ஸ் கார்னேட்டும் ஜீரோ இருக்கும் ஒய் கார்னேட்டும் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு வேலையும் இதில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒர்க்
ஸோ அந்த ஏரியா அவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஒர்க்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த ஏரியா கண்டுபிடிங்க அப்புறம் ஒர்க் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி தீரம் வச்சு ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைண்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டு இந்த ஃபைனல் கைண்டிக் எனர்ஜி வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஏரியா வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல இதில் ரெண்டு ஷேப் இருக்குது ஒன்று ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இன்னொன்று ட்ராங்கிள் இருக்குது ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா என்னன்னு பாருங்கள் ரெக்டாங்கிளில் வந்து பாருங்கள் இது லென்த்து இது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இது ஆரிஜன் இது வந்து ஃபைவ் அண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விட்டு வந்து ஃபைவ் இருக்கும் அதே மாதிரி இது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இது வந்து இங்கே வரைக்கும் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் லென்த் தெரியும் பிரெத்து தெரியும் ஸோ ஏரியா வந்து லென்த் இன்டூ பிரெத் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த ட்ராங்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிங்க இந்த ட்ராங்கிளுக்கு பேஸ் பாருங்கள் இது ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த லென்த் வேணும்னா சிம்பிளாக டென் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் அண்ட் வரும் ஸோ பேஸ் லென்த் வந்து ஃபைவ் அதே மாதிரி ஹைட் பாருங்கள் இது எவ்வளோ வரும்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ ப்ளஸ் இந்த ட்ராங்கிள் ஏரியா வந்து ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் வந்து ஃபைவ் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது டென் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டூ டென் வந்து ஃபிஃப்டி என்ன வரும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒர்க் டன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைண்டிங் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் வந்து அவங்க டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த சைட் கொண்டு போங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு கே டூ ஸோ ஃபைனலி ஒன் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு கே டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபைனல் கைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஜூல்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலே த்ரோ பண்ணுறாங்க இனிஷியல் ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் மேலே போக போக என்ன ஆகும்னா ஸ்லோ ஆகும் ஏன்னா கிராவிட்டி புல் பண்ணும் கிராவிட்டி வந்து கீழே இருக்கும்ல அதனால் மேலே போக போக ஸ்லோ ஆகிட்டு ஃபைனலாக என்ன ஆகுன்னா ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் எவ்வளோ ஹைட் ரீச் ஆகுது அது கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் மேக்சிமம் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டீன் மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் கேஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி கேட்குறாங்க அப்புறம் ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் பை ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி பார்த்துடலாம் ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி நம்ம இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிராவிட்டினால் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நத்திங் பட் அது வெயிட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ வெயிட் அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் வெயிட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா எம்ஜி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே வெயிட் வந்து எப்போதுமே டவுன்வோர்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது மேலே மூவ் ஆகுது பாருங்கள் இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மேலே இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் டவுன்வோர்டு இருக்குது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேலே இருக்குது அப்படி இருந்தாலே ஒர்க் நம்ம என்ன பார்த்துக்கலாம்னா டைரெக்டாக மைனஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இது நம்ம ஒர்க் டனில் ஸ்பெஷல் கேஸஸில் பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் எஃப் எஃப்னா இங்கே ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி கேட்குறாங்களா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அது என்னென்னா எம்ஜி இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி வந்து இங்கே மைனஸ் எம்ஜி ஹெச் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் எம் வந்து ஒன் ஜி வேல்யூ வந்து டென்னு எடுத்துக்கலாம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலன்னா ஜி வந்து டென்னு எடுத்துக்கலாம் ஹைட் வந்து எயிட்டீன் ஸோ இது என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஜூல்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி வந்து சிம்பிளாக போட்டுடலாம் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஜூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒர்க் டன் பை ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் என்ன ஸோ இங்கே ஏர் ரெஸ்டன்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக எதுவும் சொல்லனா ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஓன்லி கிராவிட்டி மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு எடுத்துப்போம் ஆனால் இந்த கொஷனில் ஏர் ரெஸ்டன்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதோ ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஏர் ரெஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நான் ஏர் ஃப்ரிக்ஷனை எஃப்என் காமிக்கிறேன் ஸோ ஏர் ஃப்ரிக்ஷனும் பின்னாடி தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதோ ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் பின்னாடி இருக்கும் ஆனால் ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா அது எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு வேலை தெரிஞ்சால் மறுபடியும் நம்ம இந்த ஃபார்மில் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஆனால் ஏர் ஃப்ரிக்ஷ
மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் ஸ்பீடு பாருங்க இது ஃபைனலாக ரெஸ்ட்டுக்கு வருது மேக்சிம் ஹைட் ரீச் ஆகிட்டா அது நின்றுடும் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் நின்றுடும் ரெஸ்டனா நீங்க ஃபைனல் ஸ்பீட் என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால எங்க ஃபைனல் ஸ்பீட் வந்து ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹாஃப் மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் இன்டு இனிஷியல் ஸ்பீடு பாருங்க டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இனிஷியல் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீட் வந்து டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க இங்கே ஜீரோ இருக்குது அதனால இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டூ அப்படின்னு வரும் கேன்சல் பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதான் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டி அந்த சைடு அனுப்புங்க ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி வரும் ஸோ ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜூஸ் தான் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன்